Perfecto. Bien, pues hoy vamos a, a, a compartir esa presentación este, con um, William Buswick, okay, que, va, que trabaja para Woodville en Reino Unido. Ahorita está allá. Son las 12 de la noche allá. Entonces, muchas gracias, William, por uh, quedarse tarde para hacer esa presentación. Antes de que le, le paso el micrófono, so after, before I give you the, the microphone, William, I'm just going to uh, say a few words and then we'll, we'll, we'll go into your, into your presentation. All right. Pero antes de pasar el micrófono, um, obviamente la, esta sesión es enfocado específicamente en un solo instrumento uh, de renta fija, okay? este, de alto rendimiento. Es un, uh, es un instrumento que podemos colocar en portafolios para cumplir con los otros instrumentos que manejamos uh, de bonos y, y notas de préstamo de alto rendimiento que okay, en un portafolio diversificado. Um, ya hemos visto muchas veces este pie chart, uh, pero siempre es bueno poner, poner en contexto los instrumentos de inversión que, que vamos viendo en los webinars, uh, donde los podemos colocar uh, en un portafolio balanceado, siempre tomando en cuenta este um, pues, punto de vista de universidades muy respetuados como Harvard, como Yale, um, gestores de pensiones, donde recomiendan uh, asignar uh, hasta un 17% uh, a bonos efectivo y todo lo que es relacionado con, con renta fija. Entonces tenemos una larga lista de distintos instrumentos um, de renta fija. Todos esos instrumentos están Um, disponibles en el portal okay, de, de KNG. Um, ese es el portal. Les invito a entrar para ver las plataformas. También para ver todo el inventario de, de inversiones entre las rentas fijas. Okay, ya está funcionando este, casi al 100% uh, el simulador. Entonces pueden crear simulaciones Uh, con los varios bonos que tenemos, ¿ok? Para crear un calendario realmente de, de pago de cupón, ¿ok? Muy sencillo de utilizar. Uh, y en cada uno le puedes dar clic. Y la información que vamos a estar viendo ahorita, pues van a tener acceso uh, para descargar vídeos explicativos, uh, hojas de información, uh, preguntas comunes, um, el libro de préstamos, que es muy interesante, ¿ok? Todos los préstamos que tienen salen todos los meses, um, las fechas uh, de, de pago de, de cupón, ¿ok? Toda la información que, que vamos a ver ahorita va a estar disponible uh, a través del portal para que lo puedan descargar uh, y usar cuando quieran, ¿ok? Um, ahora, hay un incentivo que, no vamos, que vamos a hablar al rato. Aquí okay, es un incentivo para producción, para asesores específicamente. Uh, vamos a hablar de ese tema justo al final de la presentación. Okay. Uh, eso está este, disponible hasta el 20 de diciembre. Por esos detalles le vamos a dar uh, hasta el final. Y también cómo invertir en ese instrumento de inversión. Hay distintas rutas. Uh, que vamos a ver en detalle, tanto ir directo o a través de una plataforma uh, usando su ISIN. Uh, y eso ha ido mucho en bajar el, la, la mínima inversión. Por eso está ahí, ya vamos a ver al final. Entonces, vamos a salir de, de aquí. Um, vamos a poner esta presentación. Ok, so. William, uh, don't be shy. Put, put your camera on. Uh, it's actually saying I can't start my video because the host ah. stopped it. Oh, dear. What can I do? Yeah. Um, hang on a minute. Let's see if I can put your... Okay. 
No, I can't change your video setting, I'm afraid. It's a shame. Yeah. Oh, well. <laughs> Probably got your pajamas on, I imagine, as it is late over there. <laughs> exactly. <laughs> well, thank you. Um, thanks, Neil. Um, and apologies, everyone, for my, my Spanish is very bad. So Neil's going to have to translate everything, unfortunately. Entonces, se, se pide disculpa que yo voy a traducir um, básicamente toda su presentación. La tenemos aquí en español para leer, pero le vamos a dar um, a, a William platicar y informarnos en inglés y voy a ir traduciendo este, um, sección por sección. Okay. So, William, back to you. So, litigation funding, what is litigation funding? So, Woodville are in a, a space called litigation funding, which is something which a lot of people may be familiar with. Um, it certainly gained a lot of popularity in the last five years. And, and, and the biggest reason is you have a situation whereby you have funders who are investors who are looking to fund legal cases in the share for a proceed um, or payout of, of the overall proceeds of those cases. So you can see in this little pie chart that you have here, you've got funders, lawyers, and clients. And beneath that, you have a, a graph from Bloomberg, which really is why litigation funding has become so popular, is because lots and lots of investors have made significant profits from funding legal claims on behalf of individuals who, who can't afford to afford them themselves. So you can see in the bottom left-hand corner, you know, litigation funding has outperformed private equity, real estate, um, some hedge fund returns over the last five years. Um, and really because, you know, the, the cases which are available to fund, people have a, a very, very high chance of winning and the litigation funder isn't taking on too much risk in the cases they fund. Okay, let me quickly turn there. So this, lo que, lo que está hablando ahorita William es... ¿Qué exactamente es el financiamiento de casos de litigio? Okay. Algunos van a estar muy um, conscientes de que existe ese tipo de inversión y yo, para otros va a ser completamente nuevo. Okay. En, en Reino Unido, este sector ha crecido mucho y se ha convertido en un activo de inversión muy popular en los últimos cinco años. Okay. Muy popular, porque okay, lo que pueden ver aquí es el retorno de inversión uh, ha sido pues, realmente sobresaliente comparado con otros tipos de inversiones en bienes de raíces, en crédito, fondos de cobertura um, y, y capital privado. Okay. Esa es una de las razones. La segunda razón principal es um, los riesgos. Cuando un financiador entra a financiar un caso de litigio, porque el cliente o el abogado no lo puede financiar, um, típicamente entra en una fase en la cual que está una muy alta probabilidad de ganar uh, el caso. Entonces, el riesgo es bastante bajo para el inversionista, el financiador. Um, entonces, combinas una inversión con un rendimiento superior de otros activos, Ok, en los últimos cinco años, con un riesgo bastante bajo. Uh, William, back to you. So, you can see in the third paragraph of this, of this particular page that it mentions that it's usually a requirement for the person making the claim to have insurance protecting themselves. So, if you're, you can imagine, because there are such high returns available in this sector, The problem that you have is if you actually fund a legal case on behalf of a client and that case then goes on to fail, then it's what we would call non-recourse. You know, you, you actually lose the capital you deploy into the case. However, with Woodville and, and certain other funders, we use something called ATE insurance, which is called after the event insurance. And that protects the funder in the case, the case that, that particular case that's being funded loses. So Woodville have some extra protection, which we'll come on to later in the slides, but 
that um that paraphrase ATE is quite an important paraphrase and one which we'll touch on a little, a little bit later. Bien, entonces lo que está comentando es un, una característica principal en inversiones que um, de, punto, de punto de vista de inversionista que financia casos de litigio y ese es uh, cómo mitigar el riesgo. Porque existe el riesgo cuando financia un abogado, obviamente si el abogado pierde el caso. El retorno de inversión es muy alto, los honorarios son, son altos um, y, y, y ganan bastante bien, por eso es tan atractivo. En el caso de que el abogado pierde, pues esa financiación se pierde. Entonces, para mitigar este riesgo, um, sobre todo en el caso de, de Woodville y otras empresas que financian casos de litigio, antes de que presten um, el, el dinero al bufet de abogados, el bufet de abogados tiene que contratar un seguro ATE, okay, que es un seguro después del evento. Y lo que sucede aquí es en el caso de que el abogado o el bufet de abogados pierde el caso, el seguro cubre el capital. Eso elimina el riesgo de perder el capital en el caso de que uh, el bufet de abogados no gane su, su caso de litigio. Okay. Y esa es una de las razones principales y eso es lo que lo hace muy atractivo ese tipo de inversión uh, ya que baja considerablemente el riesgo. Sin embargo, no estamos bajando el retorno de inversión, que ahorita es lo que vamos a ver. Uh, William, back to you. So if we go on to the next slide, Neil. Yeah. Um, so the litigation funding market in, in the UK, uh, which is where Woodville are based, Woodville is a UK-based company, and they lend to a panel of law firms. So it's not just individual cases which Woodville lend to, they lend to a panel of law firms, all of whom are UK based. And as it says in the paragraph there, over 1.9 billion of capital is estimated across, across the top 15 litigation funders in the UK. Um, the figures, they, they, they vary from company to company but the, the most reliable source uh, is the UK Law Society. And that estimates that the UK litigation market is a 30 billion pound a year industry. So it's one which is, is certainly growing. And as a result of coronavirus as well, in, in the last 18 months, we've obviously have a situation where there's lots and lots of claims, certainly between insurance companies. And it's, it's set to grow again um, this year at the, and hopefully is... Uh, the litigation market is set to double in the next three years again um, due to the level of capital that's been flowing into the market. Pues en términos generales, ¿qué tan grande es el mercado de financiamiento de casos de litigio específicamente en Reino Unido? Okay. Uh, ya que Woodville solo financia um, un grupo de bufets de abogados regulados, que ahorita vamos a ver uh, esas características, pero todos están ubicados en Reino Unido. Y este sector um, está, o el capital actualmente financiando casos de litigio, aquí okay, en Reino Unido este, se suma alrededor de 1.9 uh, billones de, de libras estalinas. Okay. Se ha cuadruplicado el tamaño de este, uh, este sector desde 2013. Um, y las cifras más um, actualizadas y, y más respetuadas es de la, la sociedad uh, jurídica de Reino Unido, okay, que estima que ese mercado, en términos generales de todo el país, uh, ese sector o industria, está valorado en el reto de 30 billones de libras estalinas. Y debido al aumento de casos, uh, sobre todo durante esa pandemia, Uh, por muchos reclamos, muchos reclamos uh, entre aseguradoras, okay, está estimado en, tri, en doblar, perdón, uh, otra vez en los siguientes tres años. Entonces, es un sector de alto crecimiento, de alta demanda para financiación para, para esos casos. Uh, y Woodville, lo que vas a ver, es uno de varios jugadores uh, en este sector Uh, de, de, de alto crecimiento en, en Reino Unido. William. 
Um, so Burford Capital, just to give you an example of some of the, the companies who, are, who, who kind of dominate the sector, um, Burford Capital are probably the largest litigation funder in the world, listed on the New York Stock Exchange. They're actually the only other litigation funder who, who offer a bond or a fixed income product out to their investors. Um, and their bond, it pays between a 5 and 6.5% per annum coupon over a five-year term, which is in contrast to Woodville's shorter term of, of one to three years and, and then slightly higher yielding between 8 to 12%. Uh, and that's because of the types of cases funded. So Burford are very much focused on large corporate cases, uh, and as you can see, they, they, they aim to win two out of three clients or two out of three claims is, is what they aim to win. Um, but you can see in the bottom paragraph, so most traditional funders seek big cases where the claims for the damages are in the tens of millions of dollars. So they're, they're, they're very high risk, but high payoff type cases. Um, and as you can see, you know, Burford have done a very, very good job of that. Between 2009 and 2017, they invested 443 million in 61 completed cases, recovering 772 million. So their business model is very much, you know, they, they, they lose very few cases. But the problem is in the cases that they do lose, they lose all the capital that they invest. Um, so this is in contrast to Woodville's model, whereby they have a lot more higher volume cases. So Woodville have funded 21,000 cases in the last two years in comparison to 61 cases that, um, that Burford did in, in a period of eight years. Um, okay. how you Let me stop you there just a try. Yeah, 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 sure, sure. Okay. So what we're seeing here is one of the competencias, for the say, the the Woodville. Okay. And de hecho, Burford is... Um, Perfect Capital es la empresa más grande en, el, en este sector a nivel mundial. Okay. Tiene un portafolio uh, de 4.5 billones de, de dólares, financia casos, típicamente casos um, grandes, okay. con un alto rendimiento, pero también uh, un riesgo superior. Ok que es muy diferente al modelo de negocio uh, de Woodville, lo que vamos a ver en, en detalle. Es el único otro fondo o empresa uh, que ofrece no solo un retorno de inversión variable, okay, ofrece otro producto que también es un bono que paga entre el 5, perdón, sí, entre el 5 y el 6.5% anual como un cupón okay, por un plazo de 5 años. Uh, comparado con Woodville, que tiene plazos de, de 12, 24 hasta 36 meses, con un uh, cupón según el plazo entre el 8 y el 12% anual. Entonces, es un modelo de negocio muy diferente. Um, Buffett ha tenido muchísimo éxito, okay? tiene más años en la, en la industria, y la idea realmente es mencionales para que tengamos un comparativo. Okay, el éxito de Perfect, uh, por ejemplo, entre 2009 y 2017, uh, ha invertido 443 millones de dólares en 61 casos, solo 61 casos, okay, um, recuperando este, casi el doble, ¿no? 772 millones de dólares. Y su objetivo es tener un éxito de cada caso de dos, uh, a de dos, ca dos casos exitosos por cada tres casos que toman. El riesgo en el fondo de, de Buffett es, en dado caso de que no gane un caso, pues ese dinero se pierde. ¿okay? Uh, que es muy diferente del modelo de negocio de, de Woodville, porque lo que vamos a ver en el caso de Woodville es los casos que toman, cada caso es uh, muy pequeño. Vamos a dar las cifras, pero cada caso um, uh, tiene un préstamo de entre mil hasta cinco mil libras, nada más. Pero toman muchos casos. Entonces, en el mismo periodo de tiempo, 
uh, o de hecho menos periodo de tiempo, vuelve a financiado 21,000 casos pequeños, entonces el riesgo es mucho más diversificado comparado con 61 casos uh, de Buffett. Okay. Y mientras que vamos viendo las, las láminas de la presentación, van a empezar a, a formar una idea de todos los aspectos de cómo mitigar riesgo a uh, Woodville con su modelo uh, de, de negocio. Sorry, William, back to you. Right. So the next page is again, just another example, IMF Bentham, who are an Australian-based litigation fund, and again, they, they, they represent a similar model. Um, you can see on the right hand side, you have last year, they made 191 investments and the losses, which again, uh, highlighted that that should be the figure of 21. So they've lost 21 cases last year, won the remainder, 170. And their return on capital, you can see, is around 134% since inception. So you can see clearly the level of returns that are available um, in, in this sector. Um, IMF Bentham, they, they have a huge team of lawyers and, and people who are examining cases on a daily basis. But again, it's a very, very different model to Woodville, which presents a lot more risk um, you know, to, to, to the investor. Um, and we'll explain that in the next slide, Neil. So if you want to go sure. ahead. Entonces, otro jugador grande uh, en este sector uh, es una empresa australiana, IMF Bentham, okay, que tiene un modelo uh, de negocio más parecido a Buffett, en el caso, en el sentido de que toman casos de mayor riesgo, con mayor potencial de ganancia, pero hay, hay pérdidas. Okay. Entonces, um, la cifra no está aquí, por la, no sé qué pasa con la presentación, pero... De los 191 casos uh, completados el, el año pasado, okay, 21 fueron pérdidas y la diferencia se ganaron. Y para tener una idea del retorno de inversión en este sector, desde que se estableció el fondo en 2019, pues ha dado un retorno de inversión de 134%. Okay. Um, entonces, alto potencial de crecimiento pero un modelo de negocio de mayor riesgo. Y ahorita vamos a ver cómo es el modelo de negocio de, de Woodville uh, para tenerlo como una, un comparativo. So, Woodville's model. So, if an investor invests £100,000, for example, with Woodville, or $100,000, there's a few reasons as to why the, the client gets a much more diversified portfolio. If they were to invest 100,000 with Burford or IMF Bentham, the chances are the 100,000 would be going into one case alone. If that case loses, then you would likely lose the capital that you invest into that case. Equally, you, 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 know, you, you don't have any, any diversification across any of those cases. If you invest 100,000 with Woodville, the average case that is funded is between 1,000 pounds and 5,000 pounds. So the loan is already much more diversified um, in, in comparison to those of the big funders. Okay, let me try and say that. Yeah. So, su primer punto es la diferencia si uno invierte 100 mil libras o dólares o euros uh, que se pueden las tres divisas en en el modelo de, de negocio de Woodville, en el préstamo. Si lo inviertes en 100 mil dólares en el fondo de Buffett, es muy probable que estos 100 mil dólares va a financiar un solo caso de litigio. Por lo cual, si llega a perder este caso, uh, el inversionista tiene el riesgo de perder 100% de su capital. A diferencia en Woodville, cuando un inversionista um, invierte 100 mil dólares en el bono, eso va a financiar muchísimos casos, okay? porque cada caso tiene un, un valor de préstamo de entre mil y cinco mil libras estalinas. Entonces, esa diversificación entre muchos casos, obviamente reduce el, el riesgo para el inversionista. William. So you can see here on the right hand side, 
we can demonstrate the the track record of the company and we send this out to all of our our, our brokers every month similar to how you would send out the the net asset value of a property fund we do the same thing with our our loan book the idea being that you can see the number of cases funded which is hopefully going to be increasing month by month and the types of cases within that, that each are funded so 21,959 cases have been funded since Woodville started in 2019 with zero defaults to date. Um, and and for, for the reasons that we, we've just explained, the, the, the loans are lower risk fixed term. So with the likes of Burford and IMF Bentham explained and, and some of the other litigation funders, their funding cases, which are going, likely going to go to court whereas Woodville will only fund a case once liability has been accepted. So someone has already admitted blame for the, for the, for the, uh, the accident that they've been involved in or for the, um, the mis-selling claim that they're involved in. So the case is a much shorter term between six to nine months. Okay, let me, let me turn that up. Yeah. So here what we're seeing in the hand derecha, this is a hoja that se... Uh, que lo puedes descargar del, del portal cada mes. O se actualiza todos los préstamos que tienen actualmente dividido en los cuatro distintos tipos de casos de litigio, okay, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, lo que van a ver mes a mes, eh, el aumento de los casos, es una manera que puedes también uh, llevar un, um, pues un control y empapar un poco más de, de, del modelo de negocios de, de Woodville. Y pueden ver aquí, um, desde que se inició, estamos hablando de casi 22 mil casos han sido um, financiados por Woodville con cero morosidad, ¿ok? Cero uh, incumplimiento. Otra característica que es muy importante y muy diferente de otros fondos que, que financian casos de litigio es el tipo de caso. Okay, que vamos a ver esos cuatro tipos de casos en un poco más detalle, pero sus características son generales, um, siendo casos a corto plazo. Okay, muchas veces van a ver um, en, en fondos como Buffett, como IMF, financian casos que pueden durar años y años. Um, en el caso de Woodville, uh, y estos casos, perdón, van a juzgado, okay, y por eso pueden llegar a tardar muchos años. En el caso de Woodville, no, no financian ese tipo de caso. Financian casos que la culpa ya ha sido este, aceptada. Ya se sabe quién es el culpable. Entonces, es más como un trámite legal para que una aseguradora, por ejemplo, en el caso de accidentes de tránsito, para que esa aseguradora pague, tiene que pasar por un trámite legal que necesita un abogado y esos abogados están financiados por empresas como Woodville. Pero antes de que el abogado acepte el caso, ya está uh, establecido quién es el culpable. Entonces, la gran mayoría de estos casos nunca llegan al juzgado. Ya está, es más un trámite legal que por ley solo puede durar de seis a nueve meses. Entonces, durante este plazo de tiempo, ahorita vamos a ver, como bueno, brincando un poquito, Woodville cobra sobre sus préstamos un 5% mensual durante el plazo que tarda en realizar ese trámite legal. Y los préstamos, como hemos visto varias veces ya, son mucho más pequeños, ¿ok? Uh, porque cada caso uh, es un caso más pequeño, más corto plazo, y lo que hacen los abogados o el de abogados es compran paquetes de 40, 50 casos y eso es donde entra el, el préstamo. Sorry, William, back to you. Um, well done. Um, so the, the most important point uh, of the slide is, 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 is it says there that fully insured. So if in that same investor who's put the $100,000 into Woodville, that might fund, for example, 30 different legal cases, individual cases. So someone might ask, what if one of those cases fails? And, and the, the case loses. In that scenario, 
Woodville secure the loan on something called the after the event insurance policy. So if the claim is lost or discontinued, the loan is repaid to Woodville by the insurance company. And that's the biggest difference between Woodville and the majority of the other funders. Bien. Entonces, la, la última característica que hicimos énfasis al principio y también lo que diferencia a Woodville de, de la competencia es el, el seguro. Okay? La póliza de seguro, de after the event, una póliza de seguro de después del evento que cubre el caso de que un abogado en uno de esos pequeños casos de litigio de mil a cinco mil libras, en dado caso que uh, lo pierde, okay, que es difícil, pero en caso de que si lo pierde, uh, no se va a regresar desde el abogado estos mil o cinco mil libras. Eso es donde entra el seguro que cubre estos mil hasta cinco mil uh, libras por, por caso. Entonces, esa es la gran diferencia entre Woodville y otros tipos de fondos, um, porque Woodville es la que utiliza un seguro para proteger el capital y no presta a los abogados, a los bufetes de abogados, uh, si no ha establecido primero uh, la contratación de este seguro. Y vamos a ver quién es la aseguradora uh, en, en un ratito. Uh, William, back to you. So investors will probably ask, you know, how Woodville afford to pay a higher yield to investors? So between sort of eight to twelve percent, we have we have bonds ranging with different maturity dates, and the Woodville charge the law firms a borrowing cost, which is a fixed borrowing cost, and it's a five percent per month borrowing cost, which means Woodville um, their margin is sixty percent per annum which is smaller than we saw from IMF Bentham, their slide is 130% per annum. But as I've just explained for all of these reasons and because of the insurance, it's a much less risky model than a lot of the other big litigation funders. However, that cash flow, that robust cash flow that Woodville have of 60% per annum gives us enough, enough interest to pay investors a secured return of between eight to 12%. Bien. Entonces, lo que comenta William es el, cómo genera, obviamente, ese retorno de inversión uh, fijo para nuestros inversionistas. ¿no? Entonces, como lo que comenté antes, durante este plazo de seis a nueve meses, el costo de este préstamo para los bufetes de abogados es el 5% mensual. O sea, hasta el 60% anual, que si regresamos aquí a... Um, es menor, ok, de, es menor de Buffett y es menor de Bentham uh, IMF, ok, es menor de ellos, sin embargo, es un retorno de inversión más de suficiente para Woodville pagar entre el 8 y el 12% al gente, más aparte, obviamente, la comisión a la gente y más seguro por el tema uh, de la contratación de, del seguro. Entonces, un modelo de negocio diferente, de menor riesgo, uh, en una industria donde hay muchos jugadores con distintos modelos de negocio de mayor riesgo, um, pero eso es como, eso es, uh, su, como funciona realmente su, su modelo de negocio. Um, should I put the, the video in? It's just a three minute video, yeah? It, but it's in British. Ah, uh, got the Spanish one. Cool. Yeah. Entonces voy, voy a poner el, el video. Son tres minutos nada más. Um, a ver. Cada año en el Reino Unido se hacen alrededor de 600.000 reclamos legales debido a accidentes de tránsito y cerca de 400.000 por daños en la vivienda. Cuando se produce un accidente de tránsito, las personas suelen recurrir a bufetes de abogados especializados en busca de una indemnización. Con el fin de obtener tales tratos, las firmas de abogados a menudo están listas para aceptar casos de litigio con base. Si no se gana, no se pagan honorarios. ¿Cómo soportan el costo? Por lo general, recurren a consultores especializados para cubrir los costos legales y el seguro. El seguro es lo que llamamos seguro LDE. LDE significa luego del evento. 
El seguro LDE asegurará los casos que se espera que tengan éxito, pero si el caso no lo tiene, el seguro paga tanto los costos legales como otros gastos. El seguro LDE brinda tranquilidad al demandante del litigio. Aquí en Goodville Consultants financiamos expertos en litigios especializados en proporcionar préstamos a corto plazo, 6 a 9 meses, a firmas de abogados reguladas. Cobramos intereses mensuales a la firma de abogados y recuperamos nuestra financiación del monto pagado por el demandado si el caso del abogado tiene éxito. Si el caso no tiene éxito, el seguro LDE paga los costos legales. ¿Cómo seleccionamos nuestros casos? Ingresamos al proceso de reclamo en una etapa tardía, cuando la responsabilidad ya ha sido establecida. Realizamos un préstamo al bufete de abogados solo después de que el seguro LDE se encuentre vigente. Nos aseguramos de obtener los completos derechos de asignación sobre cada caso. Muchos abogados británicos se han acercado a Goodville con solicitudes de financiación para casos que no pueden ser financiados desde otro lugar. A fin de satisfacer esta demanda, Goodville espera alcanzar los 200 millones de libras esterlinas para 2022. Esto crea una oportunidad significativa para los inversores. Goodville brinda préstamos a corto plazo de alto rendimiento garantizados a un amplio panel de firmas de abogados reguladas por la SRA. Alto rendimiento porque los inversores reciben un cupón trimestral de 10, 11, 12% al año. Corto debido a que los inversores pueden proporcionar un préstamo por uno, dos o tres años. Asegurado porque la financiación se otorga solo cuando la responsabilidad ya se ha establecido y proporciona costos de litigio continuos y primas de seguro LDE. Además, se pueden obtener informes 24-7 a través de una cuenta de usuario online. ¿Cómo puedes comenzar ahora? Es muy fácil. Selecciona la moneda en la que deseas invertir, dólar estadounidense, euro o libra esterlina. Selecciona la duración del préstamo, uno, dos o tres años, y simplemente completa el formulario. Si estás buscando más información, comunícate con tu asesor. Bien. Este vídeo lo, lo pueden... Este, descargar y, y enviar o, um, para, para inversionistas para ayudar a explicar cómo, cómo funciona. William, back to you. I was just going to say, do you want to, I mean, this one's pretty self explanatory, Neil. Do you want to just run through? Yeah, sure. Entonces, en la, hay obviamente un fact sheet, ok. De, de, de cada plazo, pero realmente lo que más estamos enfocados es en la 24 meses. Sin embargo, existe una opción um, a, a 12 meses, okay, con un 10% y una de 36 meses uh, al 12%. El pago es trimestral. Okay. Um, obviamente el emisor es de Woodville Consultants. Okay, asegurado con la póliza de After the Event. Mínima inversión, 10 mil dólares, libras o euros. Okay. Se puede invertir a través de una plataforma con su código ISIN, uh, que luego lo puedes ver en Bloomberg, okay, o simplemente a través uh, del, uh, del mismo plataforma. O directo, okay. si es directo, Um, es una solicitud que ahorita la vamos a ver uh, de Woodville con los mismos requisitos uh, que necesitas para abrir una, uh, una cuenta en una plataforma, ¿no? Uh, Centro geográfico, obviamente, RU es, es United Kingdom, Reino Unido. Ok. Ok. So, the, to give you an idea of the progress we've made in the last two years, Um, and where the company's at. So there's currently over, it's actually now 750 investors who are receiving their income on a quarterly basis. Um, and that's the, the, their investors are worldwide, Middle East, Asia, some from Africa, some from, um, some from America. And we've raised currently around 35 million pounds of which 10 million pounds has already gone back to investors on one and two year matured notes. So we, we've kind of already paid back quite a lot of money to people in, in the first two years. Okay, let me just turn that up. Pues vamos a, está dando un poquito de historial de, de la empresa um, y, y qué es lo que han logrado uh, desde que se inició. Actualmente, okay, uh, dice 700, pero está confirmando las cifras más actuales. Hay, hay más de 750 Uh, inversionistas uh, recibiendo 
su, sus pagos trimestrales, ¿ok? Puntualmente. Um, han recaudado más de 32 uh, millones de libras estalinas, de los cuales ya se han regresado um, por, entre cupones y uh, vencimientos de las notas de préstamo de 12 y 24 meses, 24 meses 10 millones de libras. Okay. Um, y como han visto, han financiado ya más de, de 20 mil uh, demandas legales sin uh, ningún tipo de morosidad. Uh, William, back to So we, we, we wanted to use as strong as an insurer as possible and because of, of the size that Woodville has grown to, the company we now use uh, for the AT insurance is a company called Talisman Casualty. Uh, they're an American-based insurer, but they're A-rated uh, by AM Best um, and part of Lloyd's of London. So they're a very, very well-capitalized and well-established insurance company who back all of the claims that we fund. Yeah, entonces, el, el objetivo de, de Woodville, obviamente, en, en la parte del seguro era contratar un seguro con una aseguradora uh, muy fuerte que cubre ese tipo de... De, de, de caso. Entonces, actualmente están usando la aseguradora americana que se llama Talisman Casualty uh, Insurance, LLC. Este, les invito a poner en Google para, para investigarlos. Es una aseguradora uh, con nivel crediticia A, okay, de la agencia crediticia AM Best y es parte del sindicato de, de Lloyd's de Londres. Okay, entonces su red aseguradora siendo Lloyds, uno de los redes aseguradores más, más fuertes uh, y probablemente conocidos uh, a nivel mundial. Los que están trabajando en seguros seguramente todos lo, los conocen. Okay, entonces esas son características muy importantes de, de entender. Um, y, y de hecho voy a compartir aquí la pantalla con el ejemplo de la póliza. Ok. Entonces, un ejemplo, esa es una póliza real. Um, y lo que van a ver, ese se emite cada vez que, que hay un préstamo, uh, cada vez que hay una um, emisión de, de un bono. Okay. Va a poner los datos de, de Woodville. Okay. Y se puede, y ahorita vamos a ver los detalles también, uh, con una inversión de 100 mil dólares por arriba, podemos agregar el nombre um, de, del cliente. Ok. Y vamos a ver las características si, si eso sucede. Pero eso es posible uh, sin un costo adicional a partir de 100 mil dólares uh, de ahí por arriba. Si es menos de 100 mil dólares, ok. Um, se puede, pero lo que habrá, habrá un costo este, para, para cubrir la adición del nombre del cliente a la póliza de, de seguros. Um, ese es un ejemplo de, de un seguro y otra vez van a ver es un ejemplo de, de una póliza de seguro. Obviamente está todo en inglés, pero puedes ver y descargar un ejemplo sin nombres. Um, en, en el portal en, en caso de que un cliente quiera ver pues, cómo es la, la, la póliza ¿no? esas las quería, quería enseñarles um, y aquí esta hoja informativa okay, acerca de, de Talisman también está disponible uh, confirmando su nivel crediticia de AM Best uh, que es parte de, de Lloyd's Uh, de la red seguridad de Lois de Londres, con varios links, uh, etcétera, etcétera, que le llevan uh, a los portales del, del gobierno. Digo, eso es para que tengan todo el paquete de due diligence que puede llegar a pedir a um, un inversionista antes de, de tomar su, su decisión. Y, y toda esta información, repito, está en el portal, se puede descargar y, y guardar. Soy William. No problem, no, it's great, Neil. <laughs> Much better at this than me. Um, the last three points here, they really just relate to 
um, the, the different areas that Woodville raised money for. So the last point says we have some investments from direct notes, and we also have some notes with ISID numbers available on Bloomberg. Um, so we can take money from some of the platforms, which again, you, 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 you're familiar with. Um, but we try and be as open and transparent with all of our investors. So you can see on the right hand side, we've got a coupon announcement. Um, you know, we like to tell investors that all of our coupons are, are up to date and on time. And we also publish annual audited accounts um, in which the first year we can demonstrate clearly, um, you know, a significant profit, which will be hopefully rising in years two and three. So we try and be as open and transparent with, with all of our investors, no matter which route they come via. Same to his comment, um, el esfuerzo que hace uh, Woodville para ser completamente transparente, okay? um, todo su, su contabilidad, balance, uh, ganancias este, están disponibles uh, por petición okay? y están registrados en lo que se llama The Company's House en Reino Unido. Todas las empresas de Reino Unido tienen que publicar sus resultados en Company's House um, y es completamente ilegal publicar información falsa uh, ya cuando está en Companies House. Uh, y eso es, en dado caso que llegue a suceder, uh, eso implica cárcel. Entonces, es una de las maneras que podemos investigar cómo está la situación uh, financiera uh, de Woodville uh, y está en muy, muy, muy buena situación económica. ¿no? Cada vez que paga un cupón, Ok, se va a publicar esta información. Este, inversionistas directas uh, recibirán un correo okay, informándoles de que ya se hizo el, el pago. Ok, obviamente cuando uno invierte directo van a poner los datos de la cuenta bancaria donde quieren recibir esos cupones y solo va a pagar a esa cuenta y van a recibir un correo uh, confirmando que fue hecho la, uh, el pago. Y esa información también nosotros la vamos publicando otra vez a través del de portal. Y los que compran um, la nota de préstamo a través de una plataforma con su respectivo número ISIN, okay, ese es el número que lo identifica. Uh, y con el ISIN logramos la, la compra uh, y se custodia uh, con el, este, la nota de préstamo con el custodio que utiliza la plataforma. Um, y esa información está también a la vista pública uh, en, en Bloomberg, ¿ok? Donde simplemente pones el listen uh, y entonces pueden estar también uh, pendientes um, a través de, de Bloomberg de pago de cupón o simplemente para el punto de vista de inversionistas en su mismo portal um, de, de la plataforma, ¿ok? William, back to you. Uh, so one of the questions that you're probably thinking is, is why do the lawyers require this money? Um, you know, surely the lawyers, they, they have money to fund these cases by themselves. And in many cases, they do. However, the cases that Woodville focus on are something called no win, no fee lawyers, which means they don't actually charge the client a fee unless they win the case, which means they have to wait you know, between six to nine months to actually get paid, uh, to, you, know, you know, once the case is won. And in the meantime, they have to fund everything associated. So their staffing costs, their rent, their, their building costs, um, any costs associated with the claim. That's the main reasons as to why uh, these lawyers, which Woodville work with, um, require this funding. Um, it essentially empowers these lawyers to pursue claims that they otherwise could not afford to make. Um, it, it really is as simple as that. Entonces, muchos están preguntando, probablemente, de, seguramente los abogados tienen suficiente capital para financiar sus propios casos de litigio. Um, y bueno, el motivo que existe, o la razón de por qué existe ese, ese sector de financiación es porque los abogados que aceptan este tipo de caso, okay, uh, casos de 
choques de tránsito, accidentes de, de tránsito. Okay, los otros casos que ahorita vamos a ver, que son los únicos casos que Woodville financia, uh, los, el bufet de abogados aceptan estos casos en volumen, compran paquetes de, de casos, porque son casos pequeños, um, y la manera que trabajan es solo cobran honorarios si ganan el caso. Okay? Y para ganar el caso, sabemos que el caso... Uh, por ley puede llegar a tardar entre seis y nueve meses. Mientras tanto, se tiene que financiar um, todos los costos uh, de oficina, de los honorarios, de los salarios, etcétera, etcétera, que lleva un buffet de abogados. Por lo cual, ese tipo, esos tipos de casos, el litigio, siempre están financiados um, para que no existe la posibilidad de que se acaban los fondos del abogado en el medio de un caso. Entonces, no va a poder terminarlo. Um, entonces, ese tipo de financiamiento permite que esos abogados, esos grupos de abogados, pueden uh, financiar ese tipo de, de caso de, de litigio. Um, obviamente, se tiene que protegerse uh, al, uh, al inversionista, al financiador, pagando el seguro. Okay. Um, y eso ayuda obviamente en, uh, en, en aceptar mayor volumen de, de casos de litigio. Y como hemos visto, hay un enorme uh, mercado de casos de litigio. Y hoy, cuando ven los casos ahorita van a entender uh, por qué hay tantos casos de litigio. Um, any, ¿Anything else? William, on this slide, do you want to mention? No, that's, that, it's, that's, that's pretty much it for that, that slide. The next slide, we start looking into the, the, the yeah. how claims funded, so that's probably going to be more appropriate. So, aquí mismo pueden ver, obviamente, el, el aumento desde 2006, que comentamos en el, en el pitch, en la primera lámina, creo, um, hasta el año pasado, el, el enorme aumento um, de demanda en este mismo sector en Reino Unido. Okay, William. So this this runs through um, how a, a live case would be funded by Woodville, um, and I'll run through this slowly, Neil, so you, you can translate. But point one, uh, the client, so the person who's involved in a car accident claim, we'll, we'll keep it simple. They lodge a claim with the solicitor. So they say, I've been involved in a car accident and I want to make a claim. The solicitor will then review the, the merits of the claim. And as a no win, no fee lawyer, they'll, they'll either accept the claim there as, as a case they think they can win or they'll decline it. If the, they accept the claim, then the, the, the solicitor will sign a contract with the client, which will dictate the terms. And usually it will say that the client will make or the client will be charged, I should say, between 30 to 40% as a success fee. So whatever the claim value is, the solicitor stands to make 30 to 40% of the overall claim value if they win the case. And if they lose the case, then nothing. Then nothing. Let me just uh, step in before I forget. Entonces, aquí vamos a ver exactamente el procedimiento um, de, de, de un caso típico de, de Woodville que financia, ¿no? desde el principio hasta el final. Entonces, si tomamos el ejemplo de un accidente de tránsito, okay, el, el cliente pues va a hacer un reclamo con su aseguradora y necesita el abogado para realizar ese trámite. El abogado va a revisar el caso, va a evaluar todos los detalles y tomando en cuenta que el abogado solo cobra si gana, va a decidir en ese momento, y ese es el primer filtro que Woodville Uh, beneficia de ese filtro por pues, temas de seguridad. Si el abogado que solo cobra honorarios, si gana, va a decidir si acepta el caso o no, si lo va a rechazar. Entonces, obviamente, sabiendo que solo va a ganar sus honorarios, si gana el caso, uh, va a buscar los casos que sabe que puede ganar y va a rechazar los casos que sabe que no va a ganar. Pues ya una vez que está aceptado, se hace el contrato el cliente con el abogado, ¿ok? Y dentro de ese contrato va a estipular qué porcentaje, ¿ok? Que va a recibir el cliente 
cobrará por el éxito el abogado. Y típicamente eso es entre el 30 y 40% de lo que recibe el cliente es lo que cobra en honorarios el abogado. Entonces es un porcentaje alto okay, um, de, del reclamo de, del cliente. William, back to your number four. Okay. So number four, this point, the after the event insurance is accepted. So the solicitor will gather together all of the details of the claim, um, which is presented to the insurance company, who will then look at the merits of the claim. And if they, they say, yes, we're willing to provide the insurance, we think the case has got a good chance of winning based on the evidence provided, they'll insure the case And at point five, the policy is now live. Point six, once the insurance is in place, only at that point will Woodville pay out the loan to the law firm. So again, Woodville enter the claim process at a very late stage where most of the work has already been carried out. Most of the conveyancing, um, the insurance in place, everything associated with With the case it is already done at the stage that Woodville are actually providing the funding to the law firm. Um, and that's quite okay. important. Ya que pasamos con el contrato, llegando a punto cuatro, el abogado va a presentar um, su caso um, a la aseguradora, uh, que en ese caso Talisman, para que puede contratar un seguro de after the event, okay, para proteger el préstamo. Y la aseguradora Talisman va a evaluar este mismo caso y determinar si lo asegurará o si no. Si veo que hay un riesgo, de que, uh, o un riesgo significativo que el abogado no va a ganar el caso, no va a asegurar el préstamo. Entonces, ese es el segundo filtro que va a beneficiar a Woodville. Okay? Y es el segundo filtro de protección que podemos uh, mencionar para que reciban los inversionistas por ese procedimiento de filtro. Entonces, ya una vez que Talisman acepta um, emitir una póliza de seguro ATE, okay, ya punto 5 se activa. Ya que está activado el seguro, okay, solo en este momento ya hemos pasado por pues un trámite, un trámite y un trabajo, y estamos entrando básicamente en la última parte. Uh, de este procedimiento. Entonces, Woodville entra con la financiación solo en este momento, punto 6, cuando un buen parte del trabajo ya ha sido realizado uh, y está entrando uh, en un momento de muy bajo riesgo. Está muy improbable que el abogado pierda el caso en este punto, habiendo pasado por este, estos pasos. Entonces, es cuando entra um, Woodville, Uh, y, en, y paga el buffet de abogados el, el préstamo acordado uh, en ese momento, que típicamente hemos hablado de préstamos pequeños de mil a cinco mil, pero lo que hace la aseguradora es comprar paquetes de, de 30, 40 hasta 50 uh, casos de litigio y el préstamo típicamente se divide entre todos estos casos. William, back to you. So once the claim has been funded at this stage, and we use the example of a car accident claim, because the person involved in the car accident and, and the defendant has already admitted liability, they've already said it's my fault and in, in this car accident, by law, you have six months as an insurance company to pay out on this case. So... Between point, I don't think there's point seven that is missing, but point six and point eight there, you have a six month waiting period in which the claim is either going to win and Woodville are repaid at point nine using the proceeds from the, the 30 or 40% that the solicitor has, has won in that particular case. Alternatively, if new evidence comes to light, And, and the case actually loses in court, then the after the event insurance policy is in place to cover the payout of the loan. So the whole idea of Woodville's model 
is they're entering the stage of, of the funding process when there can only be two scenarios. A, is the case wins and they're repaid, or B, the case loses, but they're also repaid. Um, and that's the difference between Woodville's model and, and, and lots of the other funders who enter the claim at a much earlier stage in the process, which of course carries much, much more risk. Um, Entonces, ya que Woodville acepta, uh, ya, ya, perdón, ya que Woodville uh, realiza el pago del préstamo, el Purfetch, después de que ya cumplió con esos requisitos, en esa etapa, una etapa bastante uh, madura en, en todo el procedimiento, y si tomamos en cuenta, o si estamos al ejemplo de, de un choque, um, un, una, un accidente de tránsito, por ley, ya que está establecido quién es el culpable, el procedimiento no puede tardar más de seis meses en Reino Unido para que la aseguradora pague a, a, a la persona que está clamando el dinero. Entonces, esa es el, la situación, ese es el momento en el cual que entra Woodville. Entonces, esos seis meses, puede llegar hasta seis meses, ¿ok? A ese debe de ser siete, pero no ocho. Okay, ese es el tiempo que se tarda uh, en realizar el resto del trámite. Okay, no más de seis meses, durante lo cual uh, el bufete de abogados está pagando el 5% de interés cada mes. ¿no? Entonces, vuelves a entrar ese, en esa fase y solo hay dos uh, posibles escenarios que puede llegar a suceder. Mientras que recibiendo los intereses, en dado caso de que el bufete de abogados gane el caso, pues ya se regresa el capital otra vez, ¿ok? Y, y ya se terminó el procedimiento. Pero en dado caso de que el abogado pierde el caso, entra el seguro after the events y la aseguradora paga el capital otra vez a, a Woodville. Entonces, solo hay dos escenarios en el momento en que Woodville lanza su financiamiento es esperar los seis meses en el caso de accidentes uh, de tránsito mientras tanto recibe sus intereses o va a recibir el capital de regreso de la misma bufeta de abogados o lo va a recibir del seguro ok que es muy diferente modelo de negocio comparado con otros financiadores los fondos que vimos uh, de Buffett o de uh, Uh, IMF, ok, en lo cual que ellos entran a una fase más, um, más previa, en lo cual que hay más riesgo, pero también uh, un posible mayor retorno de inversión, pero sobre todo mayor riesgo. Mientras Woodville, su modelo de negocio es entrar a una fase mucho más adelantado, donde la gran parte del riesgo este, está uh, disminuido, ok. William. So to touch on Woodville's lending criteria, we've already touched on, on points one and two, really, which are, are the, the loan sizes are much smaller than the other funders. Uh, so they're six to nine months as a maximum. Um, and those funding claims that should short term means that we can build a fixed income product much easier. You know, for example, if we were funding claims which were going to go to court, you know, they may last two years, five years, 10 years. It's very hard to build a fixed income product around an event that you don't actually know is when that claim might conclude. But with Woodville, the, we know the claim is either going to win or lose between six to nine months. So it's much easier for us to, to cash flow around that. Comento William aquí. Ok, con ese modelo de negocio, de, por eso es tan sencillo ofrecer un producto de ingreso fijo por un plazo de 12, 24 o 36 meses, porque solo financia los casos que pueden tardar de 6 a 9 meses, que están cobrando su 5% mensual, son casos pequeños, no son casos que pueden tardar años y años, porque si son casos que tardan año, años y años, será muy difícil ofrecer uh, un, un producto de 
uh, un bono de ingreso fijo por un plazo uh, relativamente corto. Okay? Um, entonces, uno con esta información puede entender cómo puede ofrecer una tasa fija por un plazo corto por, por la naturaleza del tipo de caso de litigio uh, que, que aceptan. Uh, William, back to you. Secondly, the, the insurance companies are very, very unlikely to provide after the event insurance on those large value claims because they present too much risk. You know, they don't know when the case is going to provide. It's hard to gather evidence on those cases which are, are, are long term and strung out. Whereas with Woodville, the smaller cases, it's much easier to get after the event insurance policy secured because A, they're much lower value, and B, they're much simpler claims, you know, car accident claims and financial mis-selling claims, the evidence is much easier to gather and thus much easier to insure. So again, the, 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 the insurance is, is, is key to Woodville's lending criteria. Y comenta aquí, OK, todos los, esos tipos de casos de litigio que acepta a Woodville, Okay, de los cuales hay cuatro distintos tipos de caso de litigio, todos llevan las mismas características, que son de corto plazo, de montos pequeños, uh, y son casos que rara vez llega a un juzgado. Están más, son más como trámites legales. Entonces, es muy fácil de conseguir uh, una póliza de seguro para este tipo de caso, que sería muy difícil si lo comparamos con otro modelo de negocio que financia casos que pueden durar años. En este tipo de, de caso que puede durar años y años, es muy, muy difícil conseguir una póliza de, de seguro. Entonces, se complementa mucho y obviamente ese es un elemento um, primordial en, en ese producto, en esa nota de, de préstamo. Hace falta mencionar... Um, Puede ser una pregunta más al rato. Este, en dado caso de que un abogado um, falla y pierde el caso, ¿cuánto tiempo se tarda Woodville en recibir el capital, okay, que va siendo entre mil y cinco mil libras, de la aseguradora? La respuesta son 28 días. Okay, eso es lo que se tardará uh, en el peor caso um, de que un abogado pierde. Y, el monto siendo 20 mil y 5 mil libras, porque ese es el monto por cada caso. Uh, William, back to you. So the income which Woodville pays the investors is a quarterly coupon. And one of the questions is how that we get from investors, how do we afford to pay the coupons uh, on such a frequent basis? And the reason is, is when Woodville make loans to the, each law firm, they do so on a case by case basis. So for car accidents, for housing disrepair, plevin, and for car finance claims. But in each claim type, we only partly pay out the full value of the loan to the law firm. And the sum of the money <coughs> is retained for interest. And that money that's retained for interest for each claim type is used to actually pay the coupons to the investors. So Woodville always have a cash buffer in place to cover coupon payments to investors throughout the terms of the loan. Yeah, entonces una de las preguntas de, de muchos inversionistas es um, cómo es que Woodville paga tan puntualmente sus cupones, okay? Y eso es un elemento muy importante. Obviamente hemos hablado mucho aquí, pero esos son los alimentos uh, más importantes igual de entender cómo funciona el seguro. Ok, um, sobre todo para inversionistas que quieren entender cómo pueden recibir y sobre todo quieren depender de recibir estos intereses uh, como un ingreso. Entonces, antes de que Woodville presta um, el, el capital al bufete de abogados, sea para un accidente de tránsito, deterioro de viviendas, aquí hay gente que rentan uh, casas o apartamentos, si hay un deterioro, si hay mo, si hay una fuga, si no funciona la luz. El, el inquilino tiene todo derecho de demandar 
um, al, al, al dueño de la propiedad. Okay. Casos de, de pleven que ahorita vamos a ver uh, y todos los seguros que estaban vendidos con la venta de autos uh, nunca se nunca informaron um, al comprador de que el vendedor del auto estaba recibiendo una comisión con la venta del seguro. Eso es totalmente legal en Reino Unido. Entonces, estos casos son muy comunes y hay miles, de hecho, hay millones de personas que tienen el derecho de clamar o uh, reclamar este, porque han, han sufrido o han vivido estas experiencias. Entonces, mi punto es, cuando llegue el préstamo, okay, si el préstamo son mil libras, por ejemplo, para un caso de un accidente de tránsito, Woodville se retiene los intereses okay, del inversionista, el 11% al año por dos años. Y le va a dar la diferencia, 770 libras. Y va a recibir los intereses sobre el préstamo completo. <coughs> okay. Pero como tiene, tiene uh, los intereses ya guardados, por eso lo paga tan puntualmente. Entonces, en cualquier momento, Wilber siempre tiene un colchón uh, de efectivo que se ha retenido antes de que presta el dinero. Entonces, este, este elemento del bono combinado con el la protección de, de la póliza de seguro sobre el capital, esos dos alimentos hace que este bono sea uh, muy eficiente, muy seguro y una inversión uh, muy atractiva para uh, inversionistas buscando protección y un alto rendimiento. ¿no? Um, William, back to you. So I just think a lot of explaining there. Back to you. No, no, it's fine. No, it's perfect. <laughs> uh, the last two points are, are pretty straightforward. So funding is only provided to lawyers who are regulated by the solicitor's regulation authority. And they also provide some safety net for, for Woodville, the solicitor's regulation authority. They have a, an indemnity fund, which is covered up to two million pounds per case, well, per case file. So if the solicitor uh, was to go bust partway through the claim, or a solicitor was to go bust even you know throughout the, the the course of a loan from Woodville, then all those people who were actually making claims with that solicitor would transfer to a new law firm, which the SRA would help with, and as would Woodville's loan. So Woodville's loan would also follow to that overtaking law firm. So by funding only regulated law firms, not only are they deemed Firstly, trustworthy, uh, but secondly, secondly is um, is the actual protection provided by the regulator. It's one of the um, one of the better regulators here in the UK is the SRA. Okay. So, otra característica es la calidad del buffet de abogados a que financia Woodville. Entonces, um, tiene su su filtro de qué tipo de, de buffet financia. Y uno de los requisitos es que solo financia Buffets de abogados que están regulados por el SRA, okay, cuál es la asociación uh, de regulación de abogados en Reino Unido. Y eso viene con otro beneficio. Uh, en dado caso que algo suceda con el buffet de abogados durante um, un caso de litigio, que no lo puede terminar, que le va la quiebra o, o cualquier tipo de um, impedimento, a través del de, de regulador, el caso y el financiamiento del préstamo se traspasará a otro buffet de abogados que está en la misma asociación uh, bajo la misma uh, regulación para garantizar este, continuidad con el caso para que lo puede um, cumplir y, y terminar el caso de litigio. Okay. Um, William, back to you. We'll, think we'll go to the next slide, uh, just to find this one the other side. Okay. So to cover the, the types of case, case funded. So the first two here, uh, road traffic accident claim and, and housing disrepair claims. So they're actual, sort of, I'll, I'll say physical claims whereby 
car accidents is fairly self-explanatory. If, if you're involved in a car accident and you have an injury, um, you, you, you can make a claim. The second is housing disrepair. So if you're a tenant living in rented property, uh, which has fallen in disrepair, you can you can make a claim against your landlord. This in the UK is, is particularly popular with government buildings. And I say government buildings such as those like council flats, which are actually underfunded um, and, and they're in states of disrepair. So the claim isn't against an individual. It's actually against a council who will then have insurance on, on, on whatever building it is. And the same with the car accident claims. It's never against the person. It's always backed by a well-capitalized insurance company. So there's, there's less risk of, of non-payment. Okay, entonces esos son los cuatro casos de litigio uh, que hemos hablado y es muy uh, entendible en los, las demandas para accidentes de tránsito. Um, el punto clave aquí es rara vez es contra una persona, ¿ok? Todos los autos en Reino Unido por ley tienen que estar asegurados, entonces el, el caso siempre es con la aseguradora, um, entonces es muy difícil que no pague, ¿ok? El segundo uh, es parecido, es con una demanda uh, contra territorio de, 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 de vivienda, ¿ok? Um, en este caso hay muchos en Reino Unido, muchos edificios, departamentos y casas del gobierno um, y muchas veces falta financiación de parte del gobierno para mantener en excelentes estados estas viviendas. Entonces, en dado caso que existe MO, um, si hay, como comenté, roturas estructurales, insectos, cualquier tipo de um, deterioro de, de esas propiedades, el inquilino está en su todo derecho de demandar y lo que quien está demandando está demandando el mismo gobierno y el gobierno tiene un seguro que cubre este tipo de, de, de reclamos. Pues otra vez es raro que está peleando um, con el, un individuo que es el dueño de la propiedad es siempre es con una aseguradora que está más que financiado para ese tipo de, de caso. Esos son los primeros dos. Okay, William, the, the last two. So the last two here, the, the, these claims are slightly different. They're, they're what we call paper-based claims. So, you know, whereas housing disrepair, you have to have someone come to the house to examine, examine the damage or in a car accident claim, you actually have to go and have a medical report. But the Plevin and the car finance loans, they're paper-based claims because they're actually claims against the banks in the UK. So Plevin, it, it relates to something called PPI, which was the largest consumer redress exercise in the UK's history, um, with over 32 million people claiming compensation. So it's a hugely popular claim. And the car finances, again, in relation to commission, which car uh, finance companies have charged based on the lending Uh, so not the actual selling of the car to you, but the lending that's in place on these claims. So both of them, Plevin and, and car finance loans, uh, it relates to lending from the banks and, and, and mis-selling on, on, on quite a large scale across the UK. So they, they will be particularly big claims, not just because of the volume of people, but secondly, because they're paper-based claims. And obviously with coronavirus and people working from home, it's much easier to make a paper-based claim from the comfort of your own home than it is having to go for a medical report and go for a housing disrepair claim, which you've seen in the, in the loan book figures, which we send out to the investors month on month. Okay. Entonces, so, aquí los últimos dos um, uh, tipos de casos de litigio son diferentes. En el caso de demandas uh, por accidentes y territorio de vivienda, Significa que alguien tiene que ir y visitar la propiedad o um, eh, tenemos que tener una revisión médica okay, del individuo. Durante la pandemia, eso se probó un poco más complicado, más, más difícil. Sin embargo, esos dos tipos de casos son más, son demandas contra instituciones financieras que han mal vendido sus productos financieros. 
okay? Um, y hay millones de personas que han sufrido en Reino Unido por esa mala, uh, mala venta. Y como ya se probó que es ilegal, cualquier persona que ha sufrido o ha experimentado esta situación está en su pleno derecho de reclamar. Um, y es casi garantizado que va a ganar porque hay un, hay un presidente, hay un historial de ese tipo de caso. Entonces, Pleven fue la señora que primera vez um, demandó okay, por uh, PPI, que es Personal Protection Insurance. Es un seguro para una protección, uh, un seguro para un préstamo. Okay? Entonces, si compras uh, cualquier, una refrigeradora, un, un, un auto y lo, lo compras financiado, viene con un seguro. Y las comisiones en este seguro fueron altísimas, hasta un 80% uh, en algunos casos. Por lo cual, cuando ya se enteró el público, uh, empezaron a demandar las instituciones financieras uh, por esa mala venta. Okay. Y en el caso de financiamiento de vehículos, es, es muy parecido. Um, la financiación del seguro la financiación, perdón, de, del auto está asegurado, entonces tienes que comprar el seguro y muchas veces la prima de este seguro este, representaba, um, bueno, adentro de la prima del seguro existe el, el seguro del, del agente o el mismo vendedor del auto y estaba recibiendo comisiones uh, extravagantemente altos, otra vez hasta un 80% de la prima. Entonces, ya cuando se entró el público, entró el FCA, Financial Conduct Act, que regula a todas las aseguradoras e instituciones financieras um, para bajar esta, estas comisiones y por la cual bajar el costo de la prima. Pero todos los que sufrieron están en su pleno derecho de reclamar. Y como podemos ver, ese tipo de clamo, lo puede, uh, ese, perdón, ese tipo de clamo se puede hacer Um, desde, uh, puede ser desde el, el confort de, tu, de su casa. Entonces, durante la pandemia, um, se aumentó en el libro de préstamos de Woodville casos de Pleven y casos de PCP comparado con los casos de territorio de vivienda y los casos de tránsito. ¿Okay? Entonces, todos los meses se actualiza la hoja de información de cuáles son los préstamos lo dividido en esos cuatro uh, para ir empapando y, y actualizándose. William, back to you. Let's speed this one up there, I think. Yeah, this is the last slide. So I think uh, <laughs> um, I'll, I'll skim over sort of points. Um, I'll say points one and two, because well, even one, two and three, because we've kind of already gone over all ground on those three. But point four, Um, point five and, and point six is quite important. So point four, the assignment right. So we take security over each case which we fund. So if the lawyer is to go bust partway through the claim, and and the SRA again would step in and help with that, is that the overtaking solicitor on that particular claim because obviously someone is still going to have to make a claim. They've still been involved in a car accident or whatever it may be the loan from Woodville follows to the overtaking solicitor. Okay, so that's that. That's the first point. Yeah. Um, the second point is the defendant is always insured. So the judgment is settled by a well-capitalized insurance company. So given a very high chance of successful enforcement. And the final one is Woodville take a charge over the borrowing law firm with personal guarantees so where possible. So all of those points combined, you can see in the top, the anticipated, de sorry, the anticipated default rate is less than 1% on all cases funded. Bien, entonces, en, en este lame lo que estamos viendo es todos los puntos que cubre Woodville para asegurar que la, la tasa de morosidad o incumplimiento okay, es menos de, del 1%. Uh, y ya llevan más de 20, casi 22 mil casos han financiado, que es la pregunta de, de Gino, desde que existe um, 
eh, existe desde hace tres años, okay, no ha sido un caso de un incumplimiento. Pero en términos generales en el sector, uh, la tasa de morosidad es menos del 1%. Por estos factores uh, que estamos viendo aquí y hemos cubierto um, todos, okay, uh, que, que tomen en cuenta. Entonces, obviamente, casos de, de bajo valor, okay, uh, Woodville cobra los intereses adelantados okay, antes de prestar el dinero el seguro que protege el capital, uh, en dado caso que el bufete de abogados se va a la bancarrota o cualquier cosa que sucede que no puede terminar el caso, como es parte de la Asociación de, Regu de Abogados Regulados del Reino Unido, se asigna y se traspasa tanto el caso al segundo bufete de abogados como el préstamo con los mismos términos y condiciones. Ok. Um, aparte, Woodville toma este, garantías personales sobre la misma bufet de, de abogados. Um, entonces, con todos esos factores, este, mitigan significativamente los riesgos que existen en ese tipo de, de financiamiento, haciendo obviamente que, a fin de cuentas, el, el nota de préstamo es un instrumento de inversión bastante, bastante seguro. Okay. Um, ahora, le, a, a través del chat pueden poner preguntas, dudas. Ese es el momento si, si no hemos cubierto una área o cualquier cosa que hemos comentado, quieres preguntar um, algo. Mientras tanto, voy a cambiar la presentación y regresar aquí para hablar rápido del, del incentivo y también la ruta de de inversión. Ok. Um, preguntas, preguntas. Um, el costo de seguro de inversionista es... Ok. En el caso del costo del seguro que comentamos, el seguro este, está dentro de... De, del producto, no, no, no es un costo extra cuando la inversión, por, por cualquier monto de inversión de 10 mil dólares. La opción cuando un inversionista um, invierte 100 mil dólares o más, si la misma inversionista quiere tener su nombre en la póliza de seguro, lo puede tener. Esto significa que si uno de estos casos los abogados pierden el caso, el seguro paga Woodville, okay, entre los mil y cinco mil libras que corresponda a este caso litigio. Um, pero en dado caso que el inversionista quiere, en lugar de que le paga Woodville, que a fin de cuentas lo pagará um, al inversionista, el inversionista quiere recibir este pago directo de, de Talisman, ok, tiene la opción de agregar su nombre en la póliza um, en la cual la aseguradora pagará uh, el monto de este caso directamente al inversionista en lugar de pagarlo a Woodville. Okay. Um, eso el elimina, por decir, uh, el riesgo pequeño de que si algo suceda con Woodville. Okay. Hemos visto que Woodville tiene costos muy bajos Hemos visto que Woodville uh, han tenido 32 millones de dólares en solo tres años de captación y genera un 5% mensual de intereses. Entonces, está en una situación económicamente muy fuerte. Sin embargo, si llega a, a quebrar, okay, um, este elemento, esta opción de agregar el nombre del cliente al la póliza de seguro existe. Típicamente esto, ¿cuáles son los clientes que han elegido? Son family office que están invirtiendo a uh, capitales fuertes, ¿ok? Um, o, o individuos de alto nivel adquisitivo que están invirtiendo cantidades bastante fuertes um, para minimizar este elemento de, de riesgo, ¿ok? Um, en caso de que es menos de 100 
mil y el cliente quiere optar para tener esta característica, uh, puede simplemente su interés uh, sería, su cupón de interés sería proporcionalmente menor. Ok, so uh, William, going back to the investments which are less than a hundred thousand and if the client wants to have their name put on the insurance policy, how does that affect their coupon again? It goes down to 8% for the one year. 8% eight, eight in the one year and on the two year? 10%. Down to 10%, okay. Entonces, en el caso de el cupón, el, no te depresión de dos años, va a reducir del 11% al 10%. Entonces, un inversionista que, que quiere invertir 10 mil dólares, pero quiere que la póliza de seguro se agregue a su nombre, en lugar de recibir el 11% por dos años, uh, o cada año por dos años, va a recibir el 10%. Okay? Y en el caso de que elige la opción del 12 meses, uh, que pague el 10%, se va a bajar al 8% para cubrir este costo. Eso es solo para inversiones de menor de 100 mil dólares. Bien. Y Gino, ¿cuántos casos? Ah, bueno, ya creo que le comentamos. Casi 22 mil casos han financiado en los últimos tres años. Bien, entonces un incentivo. Ya lo leyeron, me imagino. Ok. Um, eso es limitado solo este, o hasta el 20 de diciembre. Ok. En la cual, um, según la producción um, y su nivel de comisión, uh, Wilby le está ofreciendo... Uh, un respectivo uh, porcentaje adicional que se pagará um, ya después de la producción, la suma de producción, um, el, el 20 de diciembre. Entonces, producción de entre 25 y medio millón de dólares recibirá el 0.25% extra de comisión. De medio millón de dólares a un millón de dólares, un 0.5% extra de comisión. De un millón de dólares al 1.5 millones de dólares recibirá el 0.75% y de 1.5 millones de dólares por arriba recibirá el 1% extra de, de comisión. Mínima inversión directa u indirecta son 10 mil dólares, euros o libras. Okay. Indirecto sería con la ELICEN y esa nota vence septiembre de 2023. Cuando es una inversión directa son el plazo exacto. Ok, 12 meses, 24 meses o 36 meses. Y esos pagos de cupones se inicia, obviamente, trimestralmente, desde la fecha que se inicia la nota de préstamo. En el caso de la compra um, con el ISIN, ese es un producto que ya existe, entonces vence en septiembre de 2023. Ok, entonces de hecho hay menos de dos años uh, con la compra de esa nota. Requisitos para una solicitud directa. Se llena la solicitud, se acepta una copia escaneado, ¿ok? Y se puede... Um, ah, qu quick question, uh, William. For yeah. direct investment, when we fill out the application form, can you accept a digital signature through DocuSign? Yes, we can. Yeah, ok. Entonces, se llena la solicitud, se aceptan copias escaneados uh, y u a través de DocuSign. Se puede escanear, ¿ok? Y para agre agregar el nombre del cliente en la póliza de seguro, se llena este formato. Y agregamos también copia de pasaporte o identificación oficial, comprobante de domicilio con el nombre del cliente, arrendo de tres meses, luz, agua, teléfono, gas, este, internet, um, pago de impuestos, son ejemplos. Uh, y un estado de cuenta bancaria demostrando los fondos en el nombre del cliente. Okay, esos son los requisitos. Se envía todo a nosotros para procesar. Identificamos cualquier error y ya cuando estamos satisfechos mandamos todo a Woodrow. Okay. El dinero del cliente, ya una vez que está aceptado, el tiempo tarda aproximadamente 48 horas, no más, siempre cuando todo está uh, bien llenado. Y el cliente hará una transferencia directamente uh, en dólares, libras o euros a la cuenta de Woodville 
en Reino Unido. Y los datos de la cuenta bancaria están en la misma solicitud. Okay. Si es indirecto, sería a través de una plataforma. Aquí vemos, recomendamos los siguientes dos. Okay. Um, mínima inversión igual son 10 mil. Okay. Y en el caso de que eligen el seguro, el seguro va a ir a nombre de la misma plataforma. Okay. No al nombre del cliente, va al nombre de la plataforma. Porque okay. cuando compras inversiones, acciones, bonos, notas estructuradas, cualquier inversión a través de la plataforma, es la plataforma que es la inversionista. Okay. Entonces, el seguro va al nombre de la plataforma. Esos son los mínimos para cada uno. Y los, uh, cada uno tiene su solicitud. Okay. Um, el formato de Talisman, si quieren agregar el, el nombre de la plataforma al, al seguro y los mismos, uh, mismos requisitos. Okay. Consciente del tiempo. Entonces, cualquier duda, pregunta, aquí estamos a la, a la orden. Okay. Recomiendo usar um, el portal para hacer las simulaciones okay. um, que pueden llevar uh, esto al, a los clientes. Puedes agregar la simulación y, y definir y, y enseñar el calendario de este es un ejemplo rápido. Llevas un calendario, por ejemplo, si ponemos 100% en Woodville, eso toma en cuenta que está a través de una plataforma y no directo. Ok. También toma en cuenta el costo de custodio y ahí toda esta información lo puedes imprimir uh, en, en PDF okay, o enviar en PDF. Um, es una manera para ayudar a planear con, con tu cliente cuándo van a recibir los intereses, en qué, en qué mes, etc. Por supuesto, hay otro, los otros bonos ahí también. Entonces, puede ser una combinación para que hay uh, ingresos mensuales. Y ahí lo tienes a través de... Y al final tienes toda la información de Woodville, los links para los pagos, el vídeo, uh, la hoja de información, uh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Obviamente hay que registrar para tener en el portal. Este, bienvenidos. Bien, entonces todas las preguntas. La última, aquí una pregunta. El riesgo va sobre... ¿Todo el fondo o el inversor apuesta a un caso en específico? Javier, buena pregunta. Uh, la pregunta es, ¿el riesgo va sobre todo el fondo o el inversor apuesta a un caso en específico? Como hemos mencionado, Woodville, okay, um, cuando el inversor compra unidades de bono en Woodville, se diversifica ese capital entre muchos casos. Cada caso tiene un valor aproximadamente de mil hasta cinco mil libras. Entonces, el, el capital del inversionista se va a diversificar entre varios casos. Obviamente, cuanto más se invierte, más casos puede financiar. Pero no financia un solo caso. Uh, al contrario, está financiando uh, un paquete um, amplio de, de casos. Okay. Bien. But I think, no sé si alguien tiene una duda o, o pregunta más. No hay muchos dudas, pero entonces uh, hicimos una excelente presentación. Um, uh, se durmieron. Voy, voy a pensar que hicimos una excelente presentación. Um, ok, William, thank you very much. I don't know if you want to say any, any last words before we, we close up shop. No, no, thank you, Neil, for, for translating and sorry, everyone, for my bad Spanish. <laughs> um, but thank you, really appreciate all the efforts and, of course, anything you need from us, just let me know. Of course, yeah, we will then. No, thank you also thank you. For, for staying up so late. Uh, much appreciated. Um, we'll, be, we'll be in touch. Thank you for doing the presentation. Um, no we'll, we'll get this published out uh, and, and sent to everybody. Uh, and good night. Good night, everybody. Good night, William. Charles, I saw you on there. I'm not sure if you're still there, but uh, good night, Charles.
a uh, muy buenas noches a, a todos, por supuesto. Más dudas o preguntas, todos tienen nuestros datos de comunicación, um, acceso a esa grabación, acceso um, a, la, a las hojas de información, um, acceso a las actualizaciones mensuales, todo está disponible a través uh, del portal. Entonces, por favor, regístrense uh, para aprovechar y tener acceso. Bueno, muchas gracias y estamos a la orden. Hasta luego. Bye, bye. Bueno, puedes venir. Las personas están aquí abajo para ver lo de la app.